வெல்கம் டு ஒய்பிஎஸ் தமிழ் டெக் ஐ எம் சுஜித் இந்த வீடியோவில் மொபைல் மூலமாக ஒரு வெப்சைட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வெப்சைட் நேம் பார்த்திங்கன்னா புக் மார்க் டாட் காம் இந்த வெப்சைட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி யூஆர்எல்ல புக் மார்க் டாட் காம் அப்படின்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா கூகுள் சேர்ச்சில் புக் மார்க் டாட் காம்னு கொடுத்தீங்கன்னா வர ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் கெட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி சைனப் ஆப்ஷன் வரும் இதில் உங்கள் மெயில் ஐடியோ இல்லை ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டை வச்சு லிங்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்னோடய மெயில் ஐடி கொடுத்து நான் சைனப் பண்ணுறேன் சைனப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டுக்கு இந்த மெயில் ஐடி அலோவ் பண்ணுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் வந்து நீங்கள் ஸ் அலோவ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக உங்களுக்கு வெப்சைட்குள்ளே போயிடும் சைன் அப் ஆனதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த பேஜ் தான் வியூ ஆகும் இதில் நீங்கள் ஸ்டாட்ச் நவ் அப்படின்னு கொடுத்துவாங்க கொடுத்ததுக்கப்புறமா உங்கள் வெப்சைட்டோட டைப்பு சூஸ் பண்ண சொல்லணும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துவாங்க நான் இப்போதைக்கு பர்சனல் அதாவது ரெஜியூம் வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்னோட நேம் என்ட்ரி பண்ணுறேன் இந்த நேம் வந்து ரெஜியூம் வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால இது வந்து ஃப்ரண்டில் என் நேம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வெப்சைடு வந்து ஷாப்பிங் வெப்சைடா இல்லை நார்மலான வெப்சைடான்னு கேட்குறாங்க இதில் வந்து நான் பர்சனல்னால் கஸ்டம் பிளாக் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அட்ரஸ்ஸு ஃபோன் நம்பரெல்லாம் என்ட்ரி பண்ண வரும் இது ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸில் உங்கள் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ நேமு ஃபோன் நம்பரு இமெயில் அட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் அட்ரெஸ்ஸு சிட்டி கண்ட்ரி இது எல்லாமே என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரி பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் சைட்டு அதாவது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிளாக் வந்து சிங்கிள் பேஜில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மல்டி பிளேஜ் க்ளியர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சிங்கிள் பேஜ் எனக்கு போதுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ அதை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் பர்சனல் பிளாக்னால சிங்கிள் பேஜ் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் ஃபோட்டோஸ் வந்து உங்கள் வெப்சைட்டில் டிஃபால்ட்டாக ஒரு ரெண்டு ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி கேட்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு ஃபோட்டோவை இதில் வந்து சூஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக நீங்கள் எடிட்டிங் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணுறதுனா அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரெண்டு ஃபோட்டோஸ் வந்து நான் இதில் செலக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃபோட்டோஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைலு ஸ்டைல் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு எந்த ஸ்டைல் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் வெப்சைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வெப்சைட் நான் கொடுத்த ஆப்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டிஃபால்ட்டாக ஒரு வெப்சைட் வந்து க்ரியேட் ஆகுது இது க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு மோர் தென் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதாவது ஒன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே ரிசல்ட்டு ஷோ ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்த ஆப்ஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி சிஸ்டம் டிஃபால்ட்டாக ஒரு வெப்சைட்டை நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அதாவது சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வெப்சைட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி நமக்கு ஷோ ஆகும் அந்த ஸ்டைல் வந்து உங்களுக்கு ஓகேவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நான் ஓகே ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஓகே ஆப்ஷன் கொடுத்தது பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ண டிசைன் இதுக்கு தான் நம்ம கொடுத்த டிசைனிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் வந்து வெப்சைட் வந்து ஷோ ஆகிருக்குது இதை நம்ம அப்படியே அப்லோட் பண்ணுறதுனால அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எடிட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த வெப்சைட்டை ஃபர்தராக நீங்கள் எடிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே ஒரு மூணு டாட் மாதிரி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு எடிட்டிங் ஆப்ஷன் ஷோ ஆகும் மொபைல் வியூவில் உங்களுக்கு எடிட்டிங் ஆப்ஷன் ஷோ ஆகாது இப்போ டேஷ்போர்டு போய்க்கோங்க டேஷ்போர்டு போனதுக்கப்புறம் உங்கள் வெப்சைட்டை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் டெஸ்டாப் சைட்டுக்கு மாதிரி இதில் வந்து எடிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங
இல்லை நார்மலாக எனக்கு வெப்சைட் நேம் மட்டும் என்னென்னு கொடுத்து நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அமௌண்ட் கட்டி தான் ஹோஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் ஃப்ரீயாக பண்ணும்போது எனக்கு இந்த புக் மார்க் டாட் காம் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை எனக்கு எனக்கு வெப்சைட் வந்து சர்வா ஊரில் ஷோ ஆனால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீமியம் ஆப்ஷனும் வரும் இதில் உங்களுக்கு எந்த பிளானிங் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெப்சைட்டில் வெப்டிசி நீங்கள் ஆப்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் இயர்லேர்னிங் கோர்ஸஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் பிஸ்னஸ்ஸு ஃபேஸ்புக் மார்க்கெட்டிங் கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் ஃபோட்டோஷாப்பு சோசியல் மீடியா எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் இன்டர்நெட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது லிங்க்டு என் ஆப்பு அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எஸ்இஓ அதாவது சர்ச் இண்டியா ஆப்டிமைசேஷன் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் வெப் டெவலப்மெண்ட்டு பேபால் அக்கௌண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் வெப் டிசைனிங் அதாவது மொபைல் வெப் டிசைனிங் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோர்ஸும் இதில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதில் இருக்கிற கோர்ஸஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்னு தோணுச்சுன்னா இதிலையும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்